पुष्पा जी आप रो रही हैं हम्म आई ड्रॉप डालें आंखों में वैसे रोना तो चाहिए हमको रिटायरमेंट की उम्र में सस्पेंशन हम लानत हैं ऐसे जिंदगी पे मेरा तो करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया नो एक्शन नो रिएक्शन सीधा सस्पेंशन मेरी तनख्वाह इसको इसकी तनख्वाह की पड़ी है मैं मिल जाएगी तुमको तुम्हारी तनख्वाह मैडम आप प्लीज कुछ कीजिए ना प्लीज कुछ कीजिए मैडम अरे हम क्या कर लेंगे इसमें नहीं क्या कर ले हम बताओ ये ये बैठी है ना सारे फसाद की जड़ इनसे बोलिए इन्हीं का बचाया हुआ ये सारा प्रपंच हमारी हमारी वजह से ना तो और किसकी वजह से हमारे वजह से चल रहा है घर हमारे वजह से चल रहा है ये थाना हम ना होते तो पता नहीं कहा होता घर का थाना का यही जब्ती रहती है ना आप रात दिन ये संभाला थाना आपने क्या ये क्या ललिता पवार की तरह एक आग से हमें घूर रही हैं आप दोनों आंखों में डालिए ना ड्रॉप दोनों आंखें खोल के बात कीजिए हमसे अरे ड्रॉप तो हमारे लल्ला की आंखों में डालना चाहिए था पता नहीं कौन सा मन उस दिन था जो तुमसे प्यार कर बैठा और हमारी मर्जी के खिलाफ तुमको शादी करके घर में लेके आया उस दिन अगर उसके आंखों में ड्रॉप डाल दिए होते ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती क्या हूँ हाँ क्या हूँ और क्या आप भूल रही है की हम आपके सीनियर है यहाँ पे हमसे ये तू तड़ो के ना बात मत कीजिए आप ये घर और ये सीनियर इनका मिक्सचर बना के ऐसा भौकाल मचा देंगे जता रहे हैं आपको ये पंखा बंद कीजिए अरे मगर तुम बार बार पंखा क्यों बंद कर रही हो गर्म हो रहा है ना हमको अरे इसका आवाज हमें अच्छा नहीं लग रहा है पुष्पा जी तो पंखे में से किशोर कुमार की आवाज सुनाए हम तुमको तुम्हें बहुत हंसी आता है अरे मैडम जी इन सब टंटाने छोड़ो और जो सस्पेंशन की तलवार हम लोगों के ऊपर लटक रही है बाको का छू करो तुम टोपा हो क्या मतलब तुम्हारे समझ में नहीं आता है पहले औरतों तक जाओ फिर उनको समझाओ फिर उनको बोलो हमारे पास आओ और रिपोर्ट लिखवाओ अपने साथ साथ हमें भी बचाओ भैया संभव है ये माँ माँ मैं तुझे भेंट चढ़ाऊंगा माँ माँ मैं तुझे हलवा खिलाऊंगा माँ माँ तू सुन रही है ना माँ माँ इस थाने को बचा ले माँ माँ इन पापियों की सजा मुझे मत देना माँ मेरा थाना उजड़ जाएगा माँ एक इसने खून पी रखा है माँ बचा ले माँ अब चुप करो यार बिल्लू काम का ना काज का एक मिनट <laughs> आखिर आ ही गई आप हम सबको मार्गदर्शन करने आ ही गई आप हा? क्या हुआ पुष्पा जी अगर हम शहर भर की औरतों तक नहीं पहुंच सकते तो क्या हुआ वो तो हम तक पहुंच सकती है ना वो कैसे जय माता दी
आपने हमको 24 घंटे का समय दिया था अब उन 24 घंटों में शहर भर की औरतों तक पहुंचना संभव तो था नहीं ना तो इसलिए हम सोचे कि आ, क्यों ना माता के जागरण के बहाने सबको यही बुला लिया जाए देखिए ना कितनी सारी औरतें भी आ गई हैं अब डेकोरेशन भी बढ़िया सा हो गया मैडम सर हाँ हाँ संतोष हाँ। हाँ। <laughs> तो अब, दर्शन का इंतजाम तो हम कर दिए है बस अब कोई इन्हें ज्ञान दर्शन भी दे देना तो बात बन जाए <laughs> बस कोई उन्हें ऐसे दो शब्द बोल दे जो उनकी आंखें खोल दे हाँ तो जाकर बोल दीजिए क्या दिक्कत है अरे नहीं मैडम सर इनकी बातें सुनकर तो आई हुई माता भी लौट जाएंगी <laughs> ये तो फिर भी साधारण सी औरतें हैं ना आ, आप प्लीज मदद कर दीजिए मैडम सर आई रिक्वेस्ट यू मैडम सर आई रिक्वेस्ट यू ठीक है बोलो साचे दरबार की नमस्ते हमारा नाम है हसीना मलिक और हम इस थाने की नई इंचार्ज हैं और आज हम आप सबको एक खुशखबरी देना चाहते हैं वो खुशखबरी ये है कि ठीक एक महीने बाद ये पुलिस थाना बंद होने जा रहा है अब हमारी सरकार भी देखिए हर जगह बेवजह ये महिला पुलिस थाने खोल रखे हैं ताकि महिलाएं सुरक्षित महसूस कर सके अरे महिलाओं से भी तो पूछ लीजिए कि उन्हें कोई परेशानी है भी या नहीं नहीं है बिल्कुल नहीं है और इस बात का प्रमाण है ये खाली एफआईआर रजिस्टर जिसमें एक भी कंप्लेन नहीं है इससे साबित ये होता है कि यहां पर सारी महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहां कभी किसी को छेड़ा नहीं जाता कभी किसी का शोषण नहीं होता और घरेलू हिंसा तो बिल्कुल नहीं होती अब जब महिलाओं को किसी तरह की कोई परेशानी ही नहीं है तो फिर क्यों ये इतना बड़ा थाना खोल कर रखें? सरकार इसे बंद करके बिल्कुल सही कर रही है फिर भी अगर आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि उन्हें हमारी और इस थाने की जरूरत है तो आइए अपनी तकलीफ हमें बताइए ये महिला पुलिस थाना आपके लिए है आपकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी हर तकलीफ में आपके साथ है हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ मिलेगा और पूरे मान और सम्मान के साथ मिलेगा हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह वहां बैठी हैं। जाइए और अपनी बात कहने की हिम्मत कीजिए बोलो साचे दरबार की जय माता दी जय माता दी समस्या हो बताते रहिए जय माता दी हाँ जी हाँ जी बोलिए जय माता दी पुष्पा जी एक शिकायत है शिकायत है शिकायत बोलिए 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 ना बोलिए हम आपके आप के लिए बैठे यहाँ पे जी जी आपने प्रसाद में लड्डू रखा है ना अगली बार हलवा रखिएगा मुझे लड्डू बिल्कुल पसंद नहीं पुष्पा जी हाँ जी आपको एक बात बतानी थी बात कहनी थी बोलिए बोलिए आप बात कहनी थी बोलिए ना बोलिए ना आप बोलिए बोलिए हाँ वो मेरे पति है ना उनका डेकोरेशन का काम काज है अच्छा लिखो डेकोरेशन ओके हाँ हाँ अगली बार है ना आप उनसे लाइटिंग करवा लेना आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा जी जय माता जय माता दी मैडम मुझे आपसे कुछ कहना है हम शांति तुम फिर आ गई ये भी कोई समय है तनख्वाह के लिए बात करने का लेकिन कल बात करेंगे इस पे प्रसाद ले लो और चलो मैडम प्रसाद ले लो कल बात करेंगे हम कह रहे हैं ना तुमसे जाओ हो गया तसली कर लिया आपने मन का मनमानी आ गए और दस हजार की उधारी के नीचे अरे खाया पिया कुछ नहीं ग्लास थोड़ा बारह आने लग किसने कहा था आपको अपनी चाणक क्या बुद्धि लगाने के लिए करा लिया जागरण हुआ आपका प्रॉब्लम सॉल्व पुष्पा जी अरे हमको तो लगा कि लगा। जागरण के इनको ना लगता बहुत है और इनके लगने लगाने में ना हम सब की लग जाती है <laughs> एक रंगो कान से चमा चल ये बिल्लू 
बिल्लू रो रहा था ना ए माँ सुन ले माँ तेरे बेटे गाऊंगा हलवा खिलाऊंगा तो माँ को पुकारा माँ ने सुन लिया कहाँ सुन ली पुष्पा जी प्रॉब्लम तो वैसी की वैसी ही है इस माँ ने सुन ली हमने सुन ली अब हम भी तो उसके माँ जैसे ही है ना सोचा बच्चा जागरण की जिद कर रहा है तो करा लेते हैं जागरण इसमें क्या है हाँ तो कराते हैं ना अपने खर्चे पे कराते थाने के सर पे क्यों फाड़ा इतना बड़ा बिल आपने कितना सारा पैसा बचाए हम वो नहीं दिख रहा है तुमको हाँ हलवे की जगह सिर्फ लड्डू खिलाए प्रसाद में ये नौटंकी और डांस बिल्लू से करवाए वो नहीं दिखता देखे हम उनका चुनरी वाला डांस हाँ फिर क्या मस्त नाचा मैं फूल महिला मंडल एकदम खुश भक्त ऐसा कंटाप मारेंगे ना की मुँह में दात नहीं बचेगा दातुन करने के लिए जब भी से देखते हैं ना पूरा का पूरा छिलके मिक्सर में डाल के निचोड़ डालने का मन करता है कसम से किसको संतरे को पक्को संतरा संतरे के जूस में नींबू भी निचोड़ के पीते हैं बेटा संतरा जी सर हाँ सर हाँ हाँ इन्हें पता है कि इनके पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं सर अब अगर सस्पेंशन से बचना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना यस सर आई कीप यू इनफॉर्म क्या लगता है मैडम कोई लेडी आएगी कंप्लेन लिखाने आइए आइए आप कंप्लेन लिखाने आई है जी हाँ मैं रिपोर्ट लिखाने आई और बहुत बढ़िया बहुत अच्छा है ठीक है ठीक है अरे ऐसे कैसे ठीक है आइए स्वागतम ये हमारी पुष्पा जी हैं आप इनके पास में अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती हैं आइए आइए इस तरफ आइए 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 हमें रिपोर्ट लिखवानी है लेकिन उसके पहले हमें बड़े अफसर से मिलना है कहाँ है आपके बड़े अफसर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया अब सीधा डायरेक्ट जाके बड़े अफसर से ही रिपोर्ट लिखवाइए ताकि उन्हें भी पता चले करिश्मा का करिश्मा और हाँ उन्हें बताना मत भूलेगा कि किसके कहने पे आप आई हैं यहाँ रिपोर्ट लिखवाने ठीक है जाइए जाइए बारी बारी से लिखवाइएगा सारी लिखवा देना एक एक तो अच्छा रहेगा आपने तो कमाल कर दिया मैडम हाँ। आपने जो हम सबकी सस्पेंशन की प्रॉब्लम दूर की है ना उसके लिए एक सल्यूट तो बनता हाँ। है आते रही हो हैं? नमस्ते मैडम मैडम सर आपका तुजुर्बा जो कहता है सो कहता है मैडम सर पर हमारे यहां भी एक पुरानी कहावत है जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है देखिए उंगली टेढ़ी की है तो कैसे सब आ गए रिपोर्ट लिखवाने आपके पास हाँ ये और तो रिपोर्ट लिखवाने आई थी लेकिन आपके खिलाफ
इनका कहना है कि अब पुलिस या धौस दिखाकर जबरदस्ती रिपोर्ट लिखवाने का प्रेशर बना रही थी बहुत गलत बात है ये हमने किसी पे कोई प्रेशर नहीं बनाया था हम तो बस, बस। जब तक हम यहां हैं तब तक आप अपने इस गुंडागर्दी के तरीके को अपने तक रखेंगी तो बेहतर होगा क्योंकि हमें नहीं लगता कि हर बात मारपीट या धमकी से सुलझाई जाती है कुछ मसले जज्बात से भी हल होते हैं रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता मैडम सर जो बात कान के नीचे बजाकर हो सकती है उसके लिए माउथ ऑर्गन बजाने का कोई जरूरत नहीं है अगर आपका एक असूल है तो हमारा भी एक असूल है मुजरिम का इलाज घुसा मुक्का और लात ऐसे ही करते आए हैं हम और ऐसे ही करते रहेंगे काम हम्म, ठीक है अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं, तो पहले खुद को सस्पेंशन से बचाइए कुछ ही घंटे बचे हैं आप सबके पास कोई एक औरत एक एफआईआर, वरना नौकरी से बाहर चलिए चाय पी कर आते हमारी तरफ से अगर नौकरी बच गई तो और चाय पिला देंगे वरना फेयरवेल टी समझ लीजिएगा चले लीजिए गरम चाय और ठंडे दिमाग के साथ एक अच्छा सा आइडिया सोचिए हमें यकीन है कि आप मैडम सर अरे शांति तुम फिर आ गई हम कह रहे हैं ना तुमसे अभी एक मिनट पुष्पा जी हाँ शांति कहो मैडम सर हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पे बदलाव लाने के लिए यहाँ के औरतों के लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए हिम्मत करके आपसे कुछ कहना चाहते हैं हाँ हाँ कहो चौथा महीना लगा है मैडम सर इससे पहले भी दो बार माँ बनी और दोनों बार लड़की हुई पर इस बार तो मेरा पति जयराम और सास जिद पर अड़े हैं कि लड़का ही होना चाहिए वो लोग मेरा टेस्ट करवाना चाहते हैं जिससे उन्हें पता चल सके कि लड़का है या लड़की और अगर लड़की निकली तो हमको तो लगता है ना ऐसे लोगों को फांसी पे चढ़ा देना चाहिए राक्षस कहीं के मैं तो कहती हूँ फेक एनकाउंटर में पति और सास दोनों को उड़ा देते हैं हाँ तो रिपोर्ट लिखवाओ ना नहीं नहीं रिपोर्ट नहीं मैं नहीं चाहती कि उन्हें पता चले कि मैंने आपसे कोई मदद मांगी है शांति अगर रिपोर्ट नहीं लिखवाओगी तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे नहीं मैडम सर रिपोर्ट नहीं मेरा घर टूट जाएगा ये सिर्फ मेरी समस्या नहीं है इस शहर में हजारों ऐसी औरतें हैं जो रोज इसी तरह घुटघुट के जी रही है और ये अन्याय सह रही है आप ही कुछ कीजिए मैडम सर मैडम सर ये तो लड़ाई है जिसकी शुरुआत अब हमें करनी है मगर कैसे बिना एफआईआर बिना रिपोर्ट के हम कैसे पुष्पा जी ये लड़ाई अब हम पुलिस बनकर नहीं महिला पुलिस बनकर लड़ेंगे सही है मैडम सर और इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूं हम भी और अगर आप लोगों के संग होने के काज औरत होना जरूरी ना है तो हम भी आपके संग है मैडम चलिए फिर सबसे पहले इस पाप के पेड़ की जड़ का पता लगाते हैं पता लगाइए कहां होता है ये जेंडर टेस्ट हम जानते हैं प्रभात नरसिंह हो खैर नगर अली भाई रोड पुलिस होने के साथ साथ हम एक महिला भी है और इस केस को तो हम भी सॉल्व करेंगे तो चलिए फिर
ध्यान से देख लियो मैंने तो सुबह ध्यान से देख लिया था आज लिपस्टिक ठीक नहीं लग रही मेरी अंदर खड़ी हो लिपस्टिक ठीक नहीं और अम्मा इतना अंदर नहीं है तुम्हारे साथ ना हम वहां ध्यान से देख वो है प्रभात नर्सिंग होम की मेन डॉक्टर अर्चना नागर इसी को लपेटने के लिए आए रहे हैं यहाँ पे ये जो सेटअप किए हैं ना ये इसको लपेटने के लिए किए हैं समझिए यस मैडम सब रेडी है ना हाँ मैडम तो कहा है वो हेलो चालू पुष्पा जी है? अब, मेरा मतलब है चालू हो जाइए पुष्पा जी हाँ 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 यस यस ओवर एंड आउट अम्मा कितना ओवर एक्टिंग करती है अरे चोर चोर चलो चलो कहा है चोर घबराने की जरूरत नहीं है पुलिस आ गई है घबराने घबराने की जरूरत नहीं पुलिस आ गई है यही चोर है ना इसी ने कांस्टेबल संतोष कंट्रोल ये बुड्ढी माजी है ना माजी बताइए क्या हुआ है क्या चल रहा है यहाँ पे अर्चना नागर नाम है मेरा ये जो प्रभात नरसिंह होम है ना प्रभात नरसिंह होम की यही है यही है लेंगे तुम्हारा सारा हिसाब लेंगे लेकिन थाने जाके चलो 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 अभी बात ये झूठ बोल अरे मेरी बात तो सुनिए बहुत नॉनसेंस पुष्पा जी कितनी ओवर एक्टिंग वही तो इसलिए तो हम कह रहे थे कि चीते को साथ में लेकर आते मगर नहीं अब देखे ना इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह कितनी ओवर एक्टिंग करती है अरे चलो हेलो ये तुम क्या कर रही हो तुम्हें कुछ अंदाजा भी है यहाँ किसी को कोई आइडिया भी है कि तुम लोग यहाँ किसको उठा कर लेकर आए हो तुमको मतलब डॉक्टर अर्चना नागर के साथ धोखा हुआ है हाउ डे यू You know what? Minister तक contacts है मेरे। तुम तुम सब की नौकरियाँ तो गई। किसी को नहीं छोडूंगी मैं। पूरा थाना suspend करा दूंगी। You see? अरे यार जाए देखो भाई suspend कराने के चक्कर में लगो पड़ो है। नहीं हो पाएगा मैडम जी। यहाँ पे पहले तक pre booking चल रही है। सब पहले तक book है। Excuse me? नहीं अंग्रेजी तो अच्छी है। आपकी पर पूरी बात तो सुन लो। अरे तो हम बनाएंगे ना आपके लिए खाना उम्र भर एफआईआर बना एफआईआर बनाइए आप मैडम के खिलाफ सर यार एक लेडी कांस्टेबल का सोने का चेन चुराई पुलिस को धमकी दी लिख मैडम 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 क्या है आपके मिनिस्टर में कांटेक्ट है ऑफ कोर्स तब तो आप कुछ ही टाइम में छूट जाओगे हेलो कुछ मिनटों में हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये तो हमारा घर जैसा है तो जाते जाते हमारे लिए टीवी और फ्रिज का बंदोबस्त करके जाओ ना खाली बोलती है कांटेक्ट है तो कुछ नहीं हाँ बिल्लू अपनी जगह पे बैठ जाओ बैठ जा यार क्या हो रहा है यहाँ जय मैडम सर कौन है लेडी मैडम सर ये ओ हेलो ऑफिसर लिसन टू मी आम डॉक्टर अर्चना नागर इस शहर के मेडिकल एसोसिएशन की प्रेसिडेंट हूँ इस शहर के सारे हॉस्पिटल्स मेरी ही मेडिकल मॉनिटरिंग में चलते हैं और ये आपके जाहिल पुलिस वाले मुठवर चोरी जैसा घटिया और ऊंचा इल्जाम लगा रहे हैं। And I warn you, officer, अगर पांच मिनट में मुझसे माफी मांगकर यहाँ से बाहर रिलीज नहीं किया गया ना तो तुम सब के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी यूसी करिश्मा मैडम बुलाइए करिश्मा मैडम को कंफर्म पता किए हैं मैडम सर यही वो डॉक्टर है जो ये मेडिकल रैकेट चलाती है 
प्रभात नर्सिंग होम इसका परमानेंट ही है जहाँ से ये पूरा रैकेट ऑपरेट करती है अरे जेंडर टेस्ट ले लो अबॉर्शन ले लो ऐसा कौन सा इलीगल क्राइम ही है जो ये नहीं करती है मेडिकल जैसे नोबल प्रोफेशन पर काला धब्बा है ऐसे लोग बहुत ही शातिर और चलाक औरत है मैडम सर बहुत कोशिश की लेकिन इसके खिलाफ प्रूफ इकट्ठा नहीं कर पाए इसलिए चोरी के झूठे इल्जाम में यहाँ लेकर आए हैं अपने तरीके से निकलवाएंगे कन्फेशन करिश्मा सिंह ये गुंडागर्दी मारपीट अगर हम भी यही करेंगे तो फिर हमें और उन बदमाशों में फर्क क्या रह जाएगा वाह क्या बात है फर्क है मैडम सर वो कानून तोड़ने के लिए करते हैं और हम कानून बचाने के लिए करते हैं नजरिया आप डिसाइड कीजिए तरीका हमें डिसाइड करने दीजिए डर के आगे तो चिन भी नाचते हैं ये क्या चीज है अच्छा ठीक है अगर आपको लगता है कि आप इतनी आसानी से अर्चना नागर का कन्फेशन निकलवा सकती हैं तो कोशिश करके देख लीजिए लेकिन अपनी जिम्मेदारी पर बिना हाथ पैर चलाए For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.